Hi brothers and sisters. Last video we will talk about Java fundamentals. Java is Java. That is what we can do. Programming language is what we can do. Basic fundamentals. Then Java is installed. We will talk about the information in the next class. Now what we can do is we can do a small program. That is output. ஒரு சின்ன program எடுதுவும் அது எப்படி compile பண்ணி execute பண்ணி அந்த program உடியா output எப்படி பார்க்கது இந்தது பார்ப்போம் அதுக்கு மனாடி Java அந்தது is a programming language கரட்டுங்களாம் language நான் என்ன in general in general language நான் என்ன using language நாம் என்ன சொல்லா என்ன நைக்கிறாமோ அதா மத்தவுங்களுக்கு சொல்லாம் அதா வந்து மத்தவுங்க நம் அது கேத்தாம் மாறி நம்பலுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க இதான் language language for the communication அதே மாறிதாம் இப்பா நீங்கள் computerக்கில் பேசுனானா உங்களுக்கு ஒரு language வேணும் computer marketல் நரிய language இருக்கு அதில் நம்ப பார்க்கருது Java language இந்த Java language வழியா நான் computerக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் அத அந்த விஷயங்களுக்கு நான் சொன்ன அந்த விஷயங்களுக்கு ஏத்தாம் மாறி அது பதில் தரும் அந்த பதில்தான் output உண்டும் இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு simple programமா பண்ணிக்க அமிகப் பரம் ஓக்கேங்களாம் இப்போல் language சொல்லும் போது நான் பேசர்து மத்து உங்களுக்கு புரின்னும் என்ன அந்த languageல கண்டிபா அது மாறி ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஓக்கிங்களா அது என்ன கேட்டிக்கினா அது பேரத் அதுதான் வந்து நம்போ keywords இது சொல்லுவாங்க keywords ஜாமால வந்து set of keywords இருக்கு நரைய keywords இருக்கு அந்த keywords பயன் பதித்திதான் நீங்கள் என்ன சொல்ல நனைக்கிறீங்களோ அது நீங்கள் computer கேல ஜாவா வையா சொலலாம் Keywords அடுச்சா வண்ணா, இது results நான் வருது எனக்கு இதில் image section போகிறேன் after select click பண்டுகிறேன் click பண்ணா வண்ணா, ok இது click பண்ணும் open with new tab இதாங்க lift of java keywords இந்த keyword என்றுது நாம் தமிழில் இங்கிலிஷ்ல பயன் படுத்திர letters மாறி தமிழன காங்காட்சா இங்கிலிஷ்ல ABCD அதை மாறி இது வந்து இந்த keywords வந்து letters மாறி in Java language நீங்கள் ஒரு paragraph ஓ sentence ஓ ஒரு languageல் நீங்கள் எழுதுனானா அதுக்கான letters உங்களும் தெரிந்திருக்கினும் அது தெரிந்தாதான் நீங்கள் எழுத முடியும் அதை மாறி நீங்கள் Javaல program இந்த keywords உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்கொண்டும் ஓக்கியங்களாம் இது ஒரேடியா படிக்கின் அவன்சியம் இல்லை Java programming நீங்கள் படிக்க 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 automatic இந்த keywords லாம் உங்களுக்கு brainல memory சாய்டும் Java program எழுதேயதா automatic இந்த keywords லாம் உங்கள் மனப்பில் பதையின்சிரும் ஓக்கே அதனால் இது ஒக்காந்த படிக்கின இப்பு இந்த keywords பயன் படித்துதாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன program பண்ணப் பார் மக்கியவாம் keywords இல்லாம் உங்களால் program ஏ பண்ண முடியாது இதுதாம் வந்து நான் சொல்டுது key part என்று சொல்லாம் ஒரு மேனான ஒரு விஷயம் இதாம் keywords இல்லுக்கு ஒரு மேனான விஷயம் இந்த keywords வெச்சிதாம் நீங்கள் வந்து Java program Keywords வைத்துதான் நம்மது ஒரு language ஏம்ப எழுத முடியும் இந்த computer worldல் எந்த language ஏந்தலாம் ஒவுர் languageலும் set of keywords இருக்கும் அந்த keywords வைத்துதான் நம்மும் அந்த program எழுத முடியும் இந்தது நம்மும் போன கலாக்கல போகும் இப்பே என்ன பண்ணப் போருனா அந்த keywords வைத்து எப்படி ஒரு simple program எழுதிருது ம் 
ஜாமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிளாஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் கிளாஸ் கிளாஸ்னால் எனக்கு இந்த தியரிட்டிக்கல் கான்செப்டை வந்து நான் அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் தியரட்டிக்கலாக சொன்ன ஆரம்பிச்சுனா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஜாப் ப்ரோக்ராம் எழுதுனா அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஆரம்பிச்சேன்னா கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ்ன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் கெஸ்ட்டுங்களா கிளாஸ் கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு வச்சு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் அப்போது எப்படி பண்ணுறது கிளாஸ் கிளாஸ் கீவேர்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாஸ்க்கு என்ன பேர் கொடுக்க போகிறீங்க நான் வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு வந்து டெஸ்ட்னு திருட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸ் டெஸ்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி கிரேட் டெஸ்ட்னு ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போது அதுக்கு கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அது ஆரம்பம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஓப்பன் பிரேசஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கணும் அதே மாதிரி முடிக்கும் போது க்ளோஸ் பிரேசஸ் வச்சு வச்சு முடிக்கணும் ஓகேவா இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் தான் நம்ம வந்து ஜாப் ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகே இப்போது கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு வச்சு டெஸ்ட்டு ஒரு கிளாஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அது ஆரம்ப ஆரம்பிக்கும் போது ஓப்பன் பிரேசஸ் முடிக்கும் போது க்ளோஸ் பிரேசஸ் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஓகே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன மெத்தட்ஸ்னால் என்னன்றது இந்த டெமோ முடித்த பிறகு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கிளாஸ்னால் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்ன மெத்தட்ஸ்னால் என்ன மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து மெத்தட்ஸ்லே பார்த்திங்கன்னா இரண்டு விதமான மெத்தட்ஸ் இருக்குது யூஹ டிஃபைன் மெத்தட் ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட் யூஹ டிஃபைன்னா நம்மளே ஒரு புதுசாக ஒரு மெத்தடை கிரேட் பண்ணுறது ப்ரீ டிஃபைன்னா வந்து ஆல்ரெடி ஜாவாவே சில மெத்தட்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அதை நம்ம பயன்படுத்துறது இப்போ நான் யூஹ டிஃபைன் மெத்தடில் எதுவும் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி ஜாவாவில் இருக்க ஒரு சில ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட்ஸை மட்டும் தான் நான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஓகேவா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ஸ் மெய் ஓகே ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா எல்லா ஜாவா கிளாஸுமே பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ன்ற ஒரு மெத்தட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் மெயின்ன்றது ஒரு மெத்தட் மெயின்ன்றது ஒரு மெத்தட் மெத்தட்ன்றது என்னென்னா மெத்தடுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ஓகே என்ன பொருள் மெத்தடுக்குனா மெத்தடுனாலே அது ஒரு வேலை பண்ணும் அவ்வளோதான் தட் வில் டூ சம் டாஸ்க் ஓகே மெத்தட் ஆர் ஃபங்க்ஷன்னா அது வந்து பர்டிகுலர் வேலை நம்மளுக்கு செய்யும் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் கிளாஸில் ஆரம்பிச்சுட்டா இங்கே முடிச்சுட்டேன் மெயின்ன்றது இட்ஸ் ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட் ப்ரீ டிஃபைன் மெத்தட் அண்ட் இந்த மெத்தடோடைய வேலை என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமோடைய அவுட் புட்டாக பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஜாவா என்ன பண்ணுன்னா அந்த கிளாஸில் மெயின் மெத்தட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளாஸில் மெயின் மெத்தட் இருக்கான்னு பார்க்கணும் மெயின் மெத்தட் இருந்ததுன்னா அந்த மெயின் மெத்தடை அது கால் பண்ணும் அப்படி கால் பண்ணும்போது அந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேங்களா மெயின் மெத்தட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஜாவா கிளா ஜாவா ஒரு கிளாஸோட அவுட் புட்டாக பார்க்க முடியாது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பப்ளிக் ஸ்டாட் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் இதெல்லாம் வந்து இந்த மெயின் மெத்தடோடைய சிக்னேச்சர் இந்த மெயின் மெத்தடுடைய சிக்னேச்சர் ஒரு மெயின் மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னா பப்ளிக்ன்ற ஒரு கீவேர்டு ஸ்டாட்டிக்ன்ற ஒரு கீவேர்டு வாய்ன்ற கீவேர்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணும் என்ன ஆர்கியூமெண்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கு ஆர் ஸ்ட்ரிங்குன்றது ஒரு டேட்டா டைப் ஸ்ட்ரிங்குன்றது ஒரு டேட்டா டைப் அந்த ஸ்ட்ரிங் என்ன டைப் இருக்குன்னா ஆர்ஸ் அரே அரே டைப்பில் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இப்போதிக்கு மெயின் மெத்தட் எப்படி இருக்கணும்னா பப்ளிக்கு ஸ்டாட்டிக்கு வாய்டு மெயின் அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் அரே ஆர்கியூமெண்ட்டை ஒன்று பாஸ் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் மெத்தடுடைய அடையாளம் அதான் சிக்னேச்சர் மெயின் மெத்தட் எப்படி இருக்கணும்னா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் அரே பாஸ் பண்ணணும் அது தமிழில் சொல்லலாம் இதுதான் அடையாளம் ஒரு மெயின் மெத்தட் சிக்னேச்சர் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து பேங்கில் போயிட்டு ஒரு பா காசு எடுக்கிறேன்னா தேவில் ஆஸ்க் மை சிக்னேச்சர் இல்லையா அந்த சிக்னேச்சர் இந்த சிக்னேச்சர் மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் தே அலோ மீ டு டேக் த மணி அதே மாதிரி இந்த மெயின் மெத்தடுக்கு இதெல்லாம் இருக்கணும் பப்ளிக் இருக்கணும் ஸ்டாட்டி
ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக இருந்தால் தான் ஜாவா இந்த மெயின் மெத்தடை கால் பண்ணும் இப்போ இந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறேன் system dot out dot print ln this is my first java program this is my first java program ana sonna irukkenadhu main la irundhu ellame aarambikkan sonna okay la appo neenga or java va run pannumbodhu ena avana அது மெயின் மெத்தட் அதை இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் மெயின் மெத்தட் இருந்தது தான் அதுக்குள்ளே வரும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் என்ன எழுதிருக்கேன் நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர் லென் பிரிண்டர் லென்றது ஒரு மெத்தட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இதோட வேலை இதோடய வேலை என்னென்னா இதுக்கு நடுவில் இந்த பிரிண்டர் லென்னுக்கு நடுவில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ இந்த பிரிண்டர் லென்னுக்குள்ள என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை அப்படியே உங்களுடைய கமேண்ட் ப்ராம்ஸில் உங்கள் கமேண்டில் என்ன பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும் அதுதான் உங்களுடைய கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும் இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்லன் இந்த பிரிண்ட் அல்லன்ற மெத்தோட வேலை நடுவில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி காமிப்போம் இது இது வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப் வேல்யூ டபுள் கோட்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரிங் டைப் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்லன் தேர்ட்டின் தரம் இதை வந்து டபுள் கோட்ஸ்க்கு நான் கொடுக்கல நம்பர் வேல்யூ இது நம்பர் வேல்யூ டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த நம்பர் வேல்யூ வந்து அப்டேட் யூ கேன் பாஸ் அந்த பிரிண்டர்ன்ற மெத்தடுக்குள்ள ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணலாம் ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே எந்தெல்லாம் பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பிரிண்டர்னுக்குள்ளே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் இந்த பிரிண்டர்ன் மெத்தடுக்குள்ள முப்பதுன்ற வேல்யூவை கொடுத்து அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோம் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ லைன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் லைனில் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஜாப் ப்ரோக்ராம் ட பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் செகண்ட் லைனில் முப்பதுன்ற வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இது ஒரு வெரி சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா ஒரு இப்போ ஒரு ஜா ஒரு ஜாவாவில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கிளாஸ்ன்ற கீவோட மூலமாக ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் என் கிளாஸ் பேர் டெஸ்ட் ஓப்பன் பிரஸ்ஸஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஓப்பன் பிரஸ்ஸஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அந்த மெத்தடுக்குள்ளே கண்டிப்பாக சாரி அந்த கிளாஸ்க்குள்ளே கண்டிப்பாக மெயின் மெத்தட் இருக்கணும் அந்த மெயின் மெத்தடை இப்படி தான் நீங்கள் வடிவமைத்தணும் இப்படி தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அந்த மெயின் மெத்தடுடைய சிக்னேச்சர் எப்படி இருக்கணும் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வால்ட் மெயின் அந்த மெத்தடுக்குள்ளே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரிங் அரே ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறீங்க அரே டைப்பில் நான் அப்போ தான் சொல்கிறேன் ஓகே ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க ஒரு மெயின் மெத்தடு இப்படி தான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் அப்கமிங் கிளாஸில் சொல்லுவேன் இப்போது ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி நம்ம அவுட் பட்டை பார்க்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் விண்டோஸ் நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா போய்ட்டு கமேண்ட் ஃபார்ம்ஸில் போய்ட்டு கமேண்ட் பண்ணி இந்த கமேண்ட் ஃபார்ம்ஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் பவர் ஷெல் தெரியணும் விண்டோஸ் பவர் ஷெல் விண்டோஸ் டென் இது விண்டோஸ் பவர் ஷெல்லில் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நான் விண்டோஸ் பவர் ஷெல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகே என்னுடைய ஜாப் ப்ரோக்ராம் எங்கே சேவ் பண்ண போகிறேன்னா இங்கே நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் செஷன் ஒன் என்றுக்குள்ளே நான் சேவ் சேவ் பண்ண போகிறேன் இங்கே போய்ட்டு ரைட் கிளிக் ஃபைல் சாரி ஃபைல் சேவ் இந்த இடத்துல நான் சேவ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோன்னா இந்த கிளாஸ் நேம் என்ன டெஸ்ட்னு இருக்குங்களா அதே நேம் தான் இங்கேயே தரணும் டெஸ்ட் டாட் ஜாவா ஓகேவா டெஸ்ட் டாட் ஜாவா சேவ் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் கொடுத்த உடனே கிளாஸ் இந்த கீபோர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலரில் உங்களுக்கு நமக்கு தெரியுது கிளாஸ் பப்ளிக்கு ஸ்டாட்டிக் வால்ட்லாம் இல்லை கீவோர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலராக நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும் இந்த எடிட்டர் நான் யூஸ் பண்ணுறது நோட் பேட் எடிட்டர் பற்றிக்கு நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ண பிறகு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெஸ்ட் இருக்குங்களா இதை இப்போ நம்ம கம்பைல் பண்ணணும் இதை நம்ம கம்பைல் பண்ணணும் நம்ம அவுட் புட்டை பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணணும் நான் அந்த லொக்கேஷன் நான் போயிடுறேன் இப்போ இந்த விண்டோஸ் பவர் ஷெல்லில் அந்த லொக்கேஷன் போயிட்டேன்னா போய் போயிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டாட் ஜாவா இருக்குது இப்போ நான் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் ஜாவா சி டெஸ்ட் டாட் ஜாவா
கிளாஸ் பதில் ஒரு எஃப்ஏ எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் யாரும் அடிச்சிருச்சுங்களா எரர் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் என்னும் எக்ஸ்பெக்டட் கிளாஸு இன்டர்ஃபேஸு ஆர் என்னும் எக்ஸ்பெக்டட் ஏதாவது நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லுது ஆ அதனால் திருப்பி நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் இல்லாததுனால எரர் அடிக்குது திருப்பி நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் நீங்கள் கம்பைல் பண்ணி முடிச்சோன்னே என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபைல் கேட்டாக இருக்கும் டெஸ்ட் டாட் கிளாஸ்னு கேட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா டெஸ்ட் டாட் கிளாஸ்னு கேட்டாக இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்றுமே இருக்காது இதில் வந்து ஒரு ஜங்க் வேல்யூ தான் இருக்கும் ஜங்க் வேல்யூ அந்த தான் அதை வந்து நம்மளால் படிக்க முடியாது இதை இதை வந்து பைட் கோட்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பைட் கோட்னு சொல்லுவாங்க கிளாஸ்கல் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து அப்கமிங் கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த கம்பைல் பண்ணி டெஃப்ட் டாட் கிளாஸ்னு வந்து டெஃப்ட் டாட் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த கிளாஸ் இந்த டாட் கிளாஸ் வழியாக தான் நம்ம வந்து அவுட்புட்டை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அவுட்புட் எப்படி பார்க்குறது பார்ப்போம் அதுக்கு ஜாவான்ற ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு ஜாவாசி யூஸ் பண்ணுறோம் அதை அவுட்புட்டை பார்க்குறதுக்கு ஜாவான் யூஸ் பண்ணணும் ஜாவா ஜாவா ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு டெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன என்ன பா பார்க்கணும்னா இந்த லொக்கேஷனில் இந்த டெஸ்ட் டாட் கிளாஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருந்ததுன்னா அதுக்கான அவுட்புட்டாக இதை கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ப்ரோக்ராம் தேர்ட்டி கொடுத்துருச்சிங்களா இந்த ஜாவா டெஸ்ட்னு சொன்னோடனே இந்த ஜாவா டூல் என்ன பண்ணோம் போய் இந்த டெஸ்ட் கிளாஸ் ஃபிரெஷ் டாட் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணி ரீட் பண்ணி பார்க்கோம் ரீட் பண்ணிவிட்டு என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரீட் பண்ணோம் ஓகே இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த சிஸ்டம் டாட் ஆட் ஆஃப் பிரிண்டல் மூலமாக வந்து இதை பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிஸ்டம் டாட் ஆட் ஆஃப் பிரிண்டல் மூலமாக தேர்ட்டின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி அதை புரிஞ்சிக்கின்னு அந்த அவுட்புட்டை நம்மளுக்கு இங்கே கொடுக்கும் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ப்ரோக்ராம் தேர்ட்டின் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இதுதாங்க ப்ராசஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஜாப் ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணி கம்பைல் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணணும்னா கிளாஸ் என்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணி கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா அதில் மெயின் மெத்தடை நம்ம உருவாக்கணும் அந்த மெயின் மெத்தட் சிக்னேச்சரு இது அப்படியே இது இருக்கணும் மெயின் மெத்தட் சிக்னேச்சர் ஷுட் ஷுட் பி லைக் இட் இது மாதிரி தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா அந்த மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுத விரும்புகிறீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராமை எழுதலாம் எழுதிட்டு இப்போ இதை வந்து கம்பைல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஜாவா சீன் போட்டு கம்பைல் பண்ணுவோம் கம்பைல் பண்ண பிறகு தட் வில் ஜென்ரேட் அந்த கிளா அந்த ஜாவா ஃபைலுக்கான ஒரு கிளாஸ் ஃபைலை ஜென்ரேட் பண்ணணும் அந்த கிளாஸ் ஃபைல் வழியாக தான் நம்ம வந்து அவுட்புட்டாக பார்க்க முடியும் அது எப்படி பார்க்கறது நம்ம ஜாவான்னு ஒரு டூல் இருக்குது ஜாவான் அந்த டூல் கொடுத்து அந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்ன அவுட்புட் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த அவுட்புட்டை படித்து இது இங்கே கொடுத்துரும் ஓகேங்களா அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மெயின் மெத்தட் இந்த ஜாவா ஜாவாசி அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ம் பைட் கோட்னா என்ன இந்த சிஸ்டம்னா என்ன அவுட்னா என்ன பிரிண்டர்லன்னா என்ன அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாஸ்னா என்ன அப்புறம் மெயின் மெத்தட் எப்படி ஜாவா எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம்னா என்ன அவுட் ஆஃப் என்ன பிரிண்டர்னா என்னன்ற இந்த விஷயங்களை நம்ம பார்ப்போம் நம்ம ஓகே Until then, bye-bye from Suresh Kesavan.